есть распространенное заблуждение духовной жизни, что благодарить Бога в трудных обстоятельствах способны только сильные люди. А нам, людям обычным, это недоступно и невозможно. Обычно рассуждает так, какая польза от благодарения, на которое нет ни сил, ни чувств, на которое приходится себя понуждать. Зачем вообще формально, неискренне повторять какие-то слова, если не сочувствуешь им сердцем? На самом деле думать так все равно, что отказать больному в проверенном сильном универсальном лекарстве, которое способно поднять на ноги даже в самых тяжелых случаях. Недаром святитель Анна Златоуст писал «Благословляй Бога и худое прекратится». Справиться с испытаниями – это не просто пережить трудности, перетерпеть, сжать зубы. Если человек после испытаний станет озлоблен, ожесточится, разуверится, станет роптать на Бога, значит, испытания он не преодолел, наоборот, это они его победили. А победить – значит не просто пережить испытания, а сохранить лучшее в себе – и в этих непростых обстоятельствах приобрести новый опыт, новые смыслы, которые сделают тебя сильнее. Обращаясь к Богу, человек становится способным отстраниться от переживаний, вызванных скорбными обстоятельствами, начать искать и анализировать ситуацию, чтобы увидеть в ней не только негатив, но и какие-то скрытые до поры до времени, но полезные для себя моменты, через которые он приобретет что-то хорошее, нужное для себя и своей души. Ведь любящий нас Господь всегда на нашей стороне и хочет спасения нам. Через благодарение Богу мы получаем от Господа силы и разум сделать наши трудные обстоятельства спасительными и полезными для себя. Обращаясь к Богу в трудных обстоятельствах, мы становимся способными, теряя, приобрести, а расточая, обогатиться. Недаром игумен Никон Воробьев писал, «Положите себе за правило ежедневно три раза в день поблагодарить Бога за всю Его любовь, промышление о всем роде человеческом и лично о вас. Такие дела!